ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നല്ല അടിപൊളി ഒരു മീൻകറിയാണ് പക്ഷെ മീൻകറി ആണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ മീൻകറി അല്ല പക്ഷെ മീൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു മീൻകറിയാണ് പക്ഷെ എന്ത് ഐറ്റം വെച്ചാണ് ഞാനത് ഉണ്ടാക്കിയതെന്നാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് സാധാരണ നോയമ്പ് സമയത്ത് വെജിറ്റബിൾസ് വെച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ മീൻ ഇല്ലാത്ത മീൻകറി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മീൻകറിയാണിത് പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു നല്ലൊരു മീനില്ലാത്ത മീൻകറിയാണ് അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടെത്തി വരാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീനില്ലാത്ത ഈ മീൻകറി ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാനൊരു മൺചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചു എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒഴിച്ച് തണുത്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് രണ്ട് സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു അതൊന്ന് മെൽറ്റ് ആകട്ടെ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ അതും കൂടെ രണ്ട് മുളക് മൂക്കട്ടത് അപ്പോൾ കടുകും ഉലുവയും നല്ല മൂത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനിയും ഞാനിവിടെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും സാധാരണ നമ്മൾ മീൻ കറിക്ക് എടുക്കുന്നതിന് ഓരോ ഒരു ഇഞ്ച് ഇഞ്ചിയും രണ്ട് അഞ്ചാറ് ഗാർലിക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്തത് അതങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇട്ട് കൊടുത്തു അതൊരു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബ്രൗൺ കളറാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കറിവേപ്പിലയും നല്ലപോലെ കറിവേപ്പില ഇടണം കറിവേപ്പിലയും കുറച്ച് ഉള്ളിയും കൂടെ ഇട്ട് ഒന്നൊരു ബ്രൗണിഷ് കളർ വരെ വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതിവിടെ കടന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇനി അടുത്ത് ചേർക്കാനുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളോട് നിങ്ങളെ പ്രധാനമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഈ കൊടമ്പുളി നമ്മൾ സാധാരണ മീൻകറി വെക്കുമ്പോൾ ഇത് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളത്തിലിട്ട് പൊതിന്നിട്ട് ഈ കൊടമ്പുളിയും വെള്ളവും കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മീൻകറിയിലോട്ട് ഒഴിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിന് പകരം ഏറ്റവും നല്ലൊരു ടിപ്പാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഒന്നര രണ്ട് കപ്പോളം കൊടമ്പുളി രണ്ട് ഇത് കണ്ടോ ഇച്ചിരി ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ എടുത്തു വെക്കുന്നതാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ചേക്കും അതിൻ്റെ നീര് നല്ല ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നല്ല ജ്യൂസ് ഞാൻ അപ്പം ഈ ജ്യൂസ് മാത്രമേ ഈ കറിക്ക് ഒഴിക്കത്തുള്ളൂ എന്നിട്ട് ബാക്കി പൊളി അതിൽ തന്നെ കിടക്കും നമ്മൾ പിന്നെയും അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് ഞാനിങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ചു അപ്പോൾ ആ ജ്യൂസ് മാത്രമേ ഞാൻ ഈ കറിക്കകത്ത് ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇത് തന്നെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ നല്ല എഫക്റ്റ് നമ്മൾ ഈ കള്ള് ഷാപ്പിലും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന മീൻകറിക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അതിന് പ്രത്യേക രുചിയില്ലേ അപ്പം അവർ ഇതുപോലെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പുളി അന്നേരം ഇടുവല്ല നേരത്തെ ഇത് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച ആ ജ്യൂസാണ് അവർ മീൻകറിക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് ഈ ജ്യൂസാണ് ഞാൻ ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിയും ഇഞ്ചിയും എല്ലാം നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് പൊടികൾ ഇടുവാണ് പൊടികൾ ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഫസ്റ്റ് ഇടുവാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാശ്മീരി രണ്ട് രണ്ട് സ്പൂണും ഒന്ന് നല്ല എരിവുള്ളവും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത മുളക് പൊടിയാണ് അതും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇതും കൂടെ ഇതിലോട്ട് ഇടുവാണ് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ റോ മണോ മാറുന്നിടം വരെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഈ എണ്ണയ്ക്കകത്തൊന്ന് മൂപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പം നമുക്ക് ആ പുളിയുടെ ജ്യൂസില്ലേ അത് കുറച്ച് അത് ഓരോരുത്തരുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് പുളിയുടെ ഇത് എത്ര വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതനുസരിച്ച് കൂട്ടി കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ എനിക്ക് എത്രയും വേണം അതനുസരിച്ച് ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്
ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് ഒരു ഗ്രേവി ആക്കണം കുറച്ച് വെള്ളം ആദ്യം ഒഴിക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് തെളിയണത് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കും ഉപ്പൊക്കെ അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ടാണ് ഞാൻ ഇനിയും ഇതൊന്ന് ലൂസാക്കി എടുക്കണം ഇത് ഇത് ആദ്യം ഒന്ന് വഴത്തി നല്ല ഇങ്ങനെ ഈ എണ്ണയെ കിടന്ന് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് വടലിട്ട ഞാൻ ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതിനെ ഒന്ന് ലൂസ് ചെയ്യുക ഫ്ലെയിം ഇച്ചിവിടെ കൂട്ടിക്കൊടുത്തു ഈ സമയത്ത് പുളി ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മളൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് പുളി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജ്യൂസേൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഉപ്പും പുളിയും ഈ സമയത്ത് നോക്കണം അപ്പം ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കിടന്നൊന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ ഇത് തിളയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് നല്ല കരിവേപ്പിലും കൂടെ ഇന്ന് ഞെരടി അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ അടപ്പ് വെച്ച് അടച്ചൊന്ന് നല്ലതായിട്ട് തിളയ്ക്കട്ടെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുമല്ലായിരുന്നോ എന്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ മീനില്ലാത്ത മീൻകറി ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് ഇത് ചിക്കൻ്റെ ബോൺലെസ് പാട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഫാറ്റ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റിയെടുത്തിട്ട് അത് നമ്മൾ മീൻ കഷ്ണം എങ്ങനെ ഇടുന്നു അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇച്ചിരി ഒരു തണുപ്പോടു കൂടിയാണേ അത് അവർ നല്ല പീസസ് കിട്ടും മീൻ കഷ്ണം കിടക്കുന്നവർ തന്നെ ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കണം ഒത്തിരി അങ്ങ് തിക്കുമാകരുത് എന്നാൽ ഇടുമ്പോൾ നല്ല മീനിൻ്റെ കഷ്ണം പോലെ തന്നെ കിടക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ പീസസിനെ ആക്കിയെടുക്കാം പക്ഷേ ഇതുണ്ടാക്കി ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് വളരെ നല്ല ഇതായിരുന്നു ആരും പറയത്തില്ല ഇത് ഇത് ചിക്കൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്നതെന്നുള്ളതേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഐഡിയ എനിക്ക് തന്നത് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് മഞ്ജു മാത്യൂസ് ആണ് അപ്പം മഞ്ജുവിൻ്റെ മഞ്ജുവിന് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് താങ്ക്സ് പറയുന്നു അപ്പം പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞ് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണേ അപ്പം എല്ലാ പീസസും ഇതുപോലെ മുറിച്ചെടുക്കണം ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് മീനിനെ കാട്ടി കുറച്ചുകൂടി വേവ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമ്മൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം കണ്ടോ ഒരു ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റിനെ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇനിയിങ്ങനെ ഓരോ പീസസ് ഒക്കെ എടുക്കുക കുറച്ച് ഐസോട് കൂടി അപ്പം നല്ല പീസസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ആ തിളയ്ക്കുന്ന ഗ്രേവിയിലോട്ട് നല്ലോണം വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പം തുണ്ടൻ മീനൊന്നും വാങ്ങിക്കാൻ ആരും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്തോണ്ട് വരാൻ അപ്പം നമ്മുടെ മീനിൻ്റെ ഗ്രേവി എല്ലാം നമ്മൾ ശരിയായിട്ട് നല്ല കണ്ടോ തിളച്ചു വരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഈ ചിക്കൻ പീസസ് എല്ലാം നല്ല കഴുകി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ മീൻ ഇടുന്നവർ തന്നെ ഓരോ പീസും ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണേ അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ മീൻകറി ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവറോളം ഞാൻ ചെറിയ തീയിലിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തു അപ്പോൾ ഒരു സെമി ഗ്രേവി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചാറ് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നീട്ടി കൊടുക്കാം പിന്നെ കടുക് പൊട്ടിച്ച് ഇടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കടുക് പൊട്ടിച്ച് താളിച്ച് വേണേ ഇടാം പക്ഷെ ഞാൻ ആദ്യമേ കടുക് പൊട്ടിച്ച് ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ ലാസ്റ്റിൽ ഇടിച്ചിട്ട് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാം നല്ല നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് മീൻ ഇത് ചിക്കൻ പീസസും നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് 
അപ്പം ഇത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം നല്ലൊരു വിഭവമായിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും ടിൽ ദൻ ബൈ ബൈ